అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం చెరిక పంటలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక తెగులు గురించి తెలుసుకుందాం అదే రింగ్ స్పాట్ తెగులు సో రింగ్ స్పాట్ తెగులు సాధారణంగా మనకేంటంటే ఎక్కడైతే మనకు చెరుకు ఎక్కువగా పండిస్తారో ఆ ప్రాంతాల్లోని మనకి సాకీయ దశలో ఎక్కడైతే మనకి సాకీయ దశలో ఉంటుందో ఆ దశలో మనం బాగా గుర్తించవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఆ రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ వచ్చినటువంటి ఒక మొక్కని చూద్దాం సో ఇది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇదండి సాకీ ఉత్పత్తి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి కొన్ని డిసీజ్ కనబడుతున్నాయి ఇది కూడా ఒక రకమైన డిసీజే దీని గురించి తర్వాత చెప్తా ముందు ఇప్పుడు రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ సో సాధారణంగా రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ మనకి ఆకుల పైన కనబడుతుంది సో సాధారణంగా ఏంటంటే ఓవెల్ షేప్ కానీ లేదంటే స్పెరికల్ షేప్లో కానీ సో ఓవెల్ లేదా స్పెరికల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి విధంగా గ్రే మరియు డార్క్ ఆ గోధుమ కలర్ అదే గోధుమ రంగులో ఉన్నటువంటి మధ్య భాగం మరలా గ్రే కలర్ ఉన్నటువంటి ఈ స్పాట్స్ మొత్తం లీఫ్ మొత్తం కూడా మనకి కనబడుతుంది అనమాట సో ఈ డిసీజ్ని ఏమంటే రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ అంటారు అనమాట సో దీన్ని కలెక్ట్ చేసే సిలిండర్ ఏంటంటే లెప్టోస్పీరియా సక్కారి లెప్టోస్పీరియా సక్కారి అనేటువంటి సిలిండర్ వలన ఈ మనకి రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ మనకి ఎక్కువ కనబడుతుంది అనమాట సో మనకి చూస్తే రింగ్స్ లా కనబడుతున్నాయి స్పాట్స్ అంటే మచ్చలనేవి రింగ్ లా కనబడతాయి అందువల్ల దీన్ని రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ అంటారు చాలా క్లియర్గా కనబడుతున్న చిన్న మచ్చలు అలాగా క్రమేణా చిన్నవిగా కనబడేటువంటి ఈ మచ్చలు అలాగా పెద్దవవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా కొద్దిగా అలాగా పెద్దవవుతూ ఉంటాను అనమాట ఇది రింగ్ స్పాట్ తెగులు అనమాట సో ఇంకో మొక్కమైన ఇంకొక మొక్కలో చూసుకుంటే ఇదే మరల రింగ్ స్పాట్ సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఎర్లీగా చూసుకుంటే మనకి చిన్నని స్పాట్స్ కనబడతాయి ఓవెల్ షేప్ లేదా స్పెరికల్ షేప్ ఉన్నటువంటి చిన్న స్పాట్స్ కనబడి తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా చూసారా పెద్ద స్పాట్ కనబడుతుంది ఈ విధంగా మనకి స్పాట్స్ అనేవి క్రమేణా పెరిగిపోతుంది అనమాట అయితే ఈ రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ అనేది డ్యామేజెస్ అనేవి అంత ఎక్కువ ఉండకపోయినా ఏంటంటే మనకి ఇది మనకి గడలకు సోకినప్పుడు ఏంటంటే మనకి జ్యూస్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగా గణనీయంగా తగ్గిపోద్ది అనమాట సో కాబట్టి ఈ రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ని మనం తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి సో మనం ఈ రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ని మనం తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలంటే ముందుగా మనకి ఏవైతే గడలకి ఈ రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ ఉన్నటువంటి ఈ సిలిండ్రం సోకకుండా చూసుకోవాలి దీన్ని కలెక్ట్ చేసే సిలిండ్రం లెప్టోస్పీరియా సక్కారి అనమాట సోకకుండా చూసుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే చెత్త చదారం ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట సో చెత్త చదారం వీడ్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఈ సిలిండ్రం సోకే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి వాటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు కాల్చేయాలన్నమాట తర్వాత ఏంటంటే మనకి తర్వాత ఏంటంటే మనకి కార్బనిజం తీసుకొని జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ కానీ లేదంటే కార్బనిజం తీసుకొని జీరో పాయింట్ వన్ పర్సంటేజ్ కానీ లేదా కాఫ్రాక్సిప్లో క్లోరైడ్ని తీసుకొని జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ కానీ ఇంకొంచెం తీసుకొని జీరో పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ కానీ ఈ మనకి ఏంటంటే ఈ షుగర్ పే ఈ షుగర్ కే అన్న క్రాప్ పైన మనం పిచికారీ చేసుకోవడం వలన ఈ యొక్క వ్యాధిని మనం గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇవి ఏమవుద్దంటే ఈ ముదిరిన తర్వాత ఏమవుద్దంటే స్పోర్ట్స్ ఫామ్ అయ్యి మనకి ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతంకి వ్యాప్తి వ్యాప్తి చెందుతాయి అనమాట సో ఇదండి మనకి చెరుగు పంటలోని రింగ్ స్పాట్ డిసీజ్ సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఓవల్ షేప్ మరియు స్పెరికల్ షేప్ ఉన్నటువంటి మచ్చలు మనకు కనబడతాయి అలాగే ఇదే ఆకులో మనకు ఒక డిసీజ్ కనబడుతుంది రెడ్ రాట్ డిసీజ్